இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் வால் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த கிரீன் கலர் லேயர் தான் என்ன செல் வால் ஓகேயா இது நான் மேல காமிச்சிருக்கிறது தாவர செல் இந்த தாவர செல்ல முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்வால் உண்டாயிருச்சு அப்படின்னா இந்த செல்வால்களுக்கு அடுத்து மிடில் லேமலா உண்டாகும் அதாவது மைய லேமலா சரியா இடை லேமலா அப்படிங்கிறது உருவாகும் சரியா இந்த இடை லேமலா இந்த மிடில் லேமலால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கால்சியம் பெக்டைட் இருக்கும் கால்சியம் பெக்டைட் இது இருக்கும் பெக்டைட் இருக்கும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் லேமலாக்கு பக்கத்துல சரியா இது வந்து பார்த்தோம்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களை வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பசை போல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது பிளாஸ்மா சவ்வு பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா வந்து பார்த்தோம்னா செல் சுவர் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மிடில் செல் சுவர் மிடில் லேம்பரா இது ரெண்டு வழியை வந்து பார்த்தோம்னா போகும் சரியா இது வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இந்த பிளாஸ்மோ லேமலா தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களோட சைட்டோ பிளாசம் தான் ஏன்னா மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல் ஃபுல்லாவே இந்த ப்ளூ கலர் லேயர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் சைட்டோ பிளாசம் இந்த சைட்டோ பிளாசத்து மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லோட நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே உட்காந்துருக்கும் செல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கனலாஸ் எல்லாமே உட்காந்துருக்கும் பக்கத்து செல்ல ஒரு சைட்டோ பிளாசம் இருக்கும் இல்லையா அதையும் இதையும் இணைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் லேமலா தான் சரியா மிடில் லேமலா தான் ரைட்டா சோ இதுதான் வந்து என்ன தட்ஸ் ஆல் அபவுட் என்ன செல் சுவர் Any doubts? Cell sewer la, yadachi question sirka? Cell wall apathy. Plasmo decimata abdina ennan paathirukkuroon. So, moon vishyengal, middle lamala abdina ennan paathirukkuroon. Plasmo decimata abdina ennan paathirukkuroon. Plasmo decimata abdina ennan paathirukkuroon. Chari ya, algae odadhi la ennan irukkuroon. Normal plant cell la ennan irukkuroon. Algae odadhi la hemicellulose irukkuroon. Pasi la ennan irukkuroon. Hemicellulose irukkuroon. Chari ya, adhu vay adhu vay ennan irukkuroon na calcium carbonate irukkuroon. நார்மல் இதுல வந்து இருக்கும் புரோட்டீன் இருக்கும் நார்மலான பிரான்ஸ் இல்ல பெப்டீன் இருக்கும் புரோட்டீன் இருக்கும் ஓகே இந்த பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியா இந்த பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களோட சைட்டோ பிளாஸ்டா என்ன பண்ணுவோம் இணைக்கும் நெய்பரிங் செல்ஸ் கின்பிடி இருக்கக்கூடிய சைட்டோ பிளாஸ்டா இணைக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்டோ மெம்பரின் சிஸ்டம் அதாவது அகச்சவு மையம் தமிழ் சொல்லுவோம் அகச்சவு மண்டலம் சொல்லுவோம் சிஸ்டம் அகம்னா வந்து பார்த்தோம்னா வெளியில இருக்கக்கூடியது சரியா என்டோனா வெளிய ஒவ்வொரு செல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கனலாசுக்கும் இப்போ மைட்ரோ கண்ட்ரியாவா இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா குளோரோபிளாஸ்டா இருக்கட்டும் அதாவது பசங்க நீக்கமா இருக்கட்டும் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில வந்து ஒரு சவ்வு இருக்கும் ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும் சரியா இந்த மெம்பரைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்கு இப்ப மைட்டோபிளாஸ் மைட்டோ கண்ட்ரியாக்கு ஒரு செல் சவ்வு இருக்குது பசுங்கணிகத்துக்கு ஒரு செவ்வு சவ் செல் சவ் இருக்குது பசுங்கணிகம்னா குளோரோபிளாஸ்டிக் என்ன இருக்குது ஒரு மெம்பரைன் இருக்குது ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சொல்லக்கூடிய எண்டோபிளாஸ் வலைக்கு ஒரு செல் சவ் இருக்கும் ஒவ்வொரு நுண்ணுறுப்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு மெம்பரைன் இருக்கும் இந்த மெம்பரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மெம்பரை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்னா யாருக்கிட்ட இருக்கும் நம்ம மைட்ரோ கண்ட்ரியாக இருக்கோம்னா மைட்ரோ கண்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மைட்ரோ கண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மைட்ரோ கண்ட்ரியோட அமைப்பு மைட்ரோ கண்ட்ரியோட செயல்முறை இதை அடிப்படையாக வச்சுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய சவ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செல் நுண்ணுறுப்புகளோட சவ்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அமைப்பு செயல்பாடுகள் இது ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு வேற வேற மாதிரி இருக்கும் எந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கு இயங்குது என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குது அப்படிங்கறத வச்சு வேற வேற செல் நுண்ணுறுப்புகளுக்கு வேற வேற சவ்வுகள் இருக்கும் சரியா இது எல்லா சவ்வுகளும் ஒன்னு சேர்ந்து நம்ம வந்து பாத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை அகச்சவும் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் என்டோ மெம்பரின் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த என்டோ மெம்பரின் சிஸ்டத்துல வந்து பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா என்டோ பிளாச வலை வரும் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வரும் கோல்கை பாடிஸ் வரும் கோல்கை உடலம் வரும் லைசோசோம் வரும் அப்புறம் வேக்வோல் வரும் இது நாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு கீழே வருது அகச்சவு மண்டலத்தின் கீழ் வருது எண்டோ மெம்பரின் சிஸ்டத்துல இந்த நாலு கேட்டகரி வருது சரியா இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மைட்ரோ கண்ட்ரியா பசுங்க நிகம் பெராக்சிசோம் மைட்ரோ கண்ட்ரியா குளோரோபாஸ்ட் பெராக்சிசோம் இது வந்து பார்த்தோம்னா இட் டசின் கம் அண்டர் எண்டோ மெம்பரின் சிஸ
வாக்குவோர் மைட்டோகாண்ட்ரியா பசுங்கனிகம் பராக்சிசோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட் பராக்சிசோம் இந்த மூணு எதுல வராது endoplast endomembrane சிஸ்டத்துக்கு கீழ வராது சரியா இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் so major membrane organelles major organelles oda membrane ellarume enna panuvaanga appadina adoda functions adoda qua edha vechi irukku abingiradha base panni enna panuvaanga appadina many of this are considered together as the endomembrane system because of their functions are coordinate because their functions are coordinated seriya The the endomembrane system the reticulum, the endoplasmic reticulum, the Golgi bodies, the lysosomes, the vacuoles. மேல இருக்கிறதோட செயல்பாடுகளோட ஒத்து போகாததால அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறதால எண்டோபிளாஸ்மிக் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே இது வராது அகெயின் ஐ வில் ரிப்பீட் இட் சரியா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் அப்படின்னா எனக்கு செல்கள்ல நிறைய நுண்ணுறுப்புகள் இருக்கும் நிறைய ஆர்கனல்லாஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கனல்லாஸுக்கும் ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நுண்ணுறுப்புக்கும் தனிப்பட்ட சவு இருக்கும் இதுல இந்த சவுகள்ல எதன் அடிப்படையில் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நுண்ணுறுப்புக்கு எந்த சவு இருக்குது எந்த ஆர்கனலாஸ்க்கு எந்த மெம்பரேன் இருக்குது அதை அடிப்படையை வச்சுதான் எந்த ஆர்கனலா இருக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதோட பங்கன் என்ன இதை பேஸ் பண்ணிதான் அந்த மெம்பரேன் இருக்கும் சரியா இதுல ஒரு சில ஆர்கனலாஸோட மெம்பரேன் ஒரு சில ஆர்கனலாஸோட மெம்பரேன் எல்லாருமே ஒரே பங்கனா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அவங்க எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கம்பைன் பண்றேன் எந்தெந்த ஆர்கனலாஸுக்குலாம் மெம்பரேன் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸா ஒரு பங்கன தொடர்ச்சியா இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கிறேன் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு எண்டோ மெம்பரேன் சிஸ்டம் இந்த எண்டோ மெம்பரேன் சிஸ்டம்ல யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வரும் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும் லைசோசோம் வரும் பேக்வேர்ஸ் வரும் திருப்பி தமிழ்ல சொல்றேன் கேட்டுக்குங்க எண்டோ அகச்சவ்வு அகச்சவ்வு மண்டலம் அகச்சவ்வு அகச்சவ்வு மண்டலம் அகச்சவ்வு மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செல்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா நுண்ணுறுப்புகளோட எல்லா நுண்ணுறுப்புகள்னா ஒரு சில குறிப்பிட்ட நுண்ணுறுப்புகளோட செல் சவ்வுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையைத்தான் செய்யும் சரியா என்ன வேலையை செய்யும் யார் அது பாதுகாக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வேலை செய்யும் சரியா அதுல ஒரு சில நுண்ணுறுப்புகளோட செல் சவ்வுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே பங்கனா இருக்கும் எல்லாமே ஒரே வேலையை செய்யக்கூடியதா இருக்கும் சோ அதை வந்து பாத்தோம்னா ஒரே ஆள் தான் குவாடினேட் பண்ணுவாங்க ஒரே ஆள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒருங்கிணைப்பாங்க சோ அப்படி ஒரு சில நுண்ணுறுப்புகளோட அகச்சவ்வ மட்டும் ஒரு சில நுண்ணுறுப்புகளோட வெளிப்புற சவ்வ மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணி சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு எண்டோ மெம்பரேன் சிஸ்டம் அகச்சவ்வு மண்டலம் அதுல யாரெல்லாம் வரா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எண்டோ பிளாஸ்மிக் வலை பின்னல் வரும் கோல்கி படலங்கள் வரும் சரியா லைசோசோம்ஸ் வரும் வேக்வோல்கள் வரும் இதுல மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட் பெராக்சிசம் இந்த மூணு இந்த இதுக்கு வராது ஏன்னா மேல சொன்னதோட பங்கனும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா பெராக்சிசோம்ஸோட பங்கனும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கிறதால இவங்க வந்து பார்த்தோம்னா எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டத்துக்கு கீழே வரமாட்டாங்க அப்ப என்ன கேட்பாங்க அகச்சவு மண்டலத்துல யாரெல்லாம் வருவா யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்கன்னு கேட்பாங்க சரியா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அகச்சவு மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எண்டோ பிளாஸ வலை பின்னல் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சரியா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எடுத்து யூக்கரேட்டிக் செல்களை சூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூக்கரேட்டிக் செல்களை சூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது செல் இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசத்துல செல் இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசத்துல ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா என்ன சொல்றது லேயர் லேயரா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு இல்லையா ஒரு நெட் இருக்கு இல்லையா நெட் மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழாய்கள் இங்க ஒரு குழாய் இங்க ஒரு குழாய் இங்க ஒரு டியூப் இப்படி டியூப் டியூபா இருக்கும் இப்படி டியூப் டியூபா வந்து பார்த்தோம்னா எதுல இருந்து வெளியே வந்து நிற்கும் இந்த சைட்டோபிளாசத்துல இருந்து வெளியே அப்படி வந்து பார்த்தோம்னா வால்ல இருந்து வந்து நிற்கும் இந்த டியூப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு எண்டோ பிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு குழாய் போன்ற அமைப்பு எதுல இருந்து நீட்டிட்டு இருக்கும் சைட்டோ பிளாஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து நீட்டிட்டு இருக்கும் சரியா சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நெட்ஒர்க் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ஆஃப் 
டியூப்ளர் ஸ்ட்ரக்சர் டைனி டியூப்ளர் ஸ்ட்ரக்சர் குழாய் போன்ற அமைப்புக்கு பேர் தான் என்ன பேரு எதுல இருந்து சைடோபிளாஸ்மில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரெண்டா பிரிச்சு வைப்பாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லூமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு பேரு இன்னொன்னு பேரு வந்து பாத்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு லூமினல் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் இருக்குது லூமினல் அப்படின்னா என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதி எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் அப்படின்னா சரியா எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் அப்படின்னா சைட்டோபிளாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி ஓகே சோ இந்த இஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஆர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ல வந்து பாத்தோம்னா ரெண்டு பகுதிகளா பிரிக்குது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஆருக்கு உட்பகுதி அதாவது அதுக்கு பேர் என்ன பேரு லூமினல் இஆருக்கு வெளிப்பகுதி யாருன்னா சைட்டோபிளாசம் இங்க பாருங்க தெரியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸோ ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா செல்லுக்குள்ள சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் இந்த சைட்டோபிளாஸ்டுக்கு மேல தான் இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்கள் இருக்கும் இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு பேர் என்ன பேருனா லூமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு என்ன பேரு லூமினல் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு பேர் என்ன பேரு லூமினல் என்டோபிளாஸ்மிக் வெளியே இருக்க யார் இருப்பா சைட்டோபிளாசம் தான் இருக்கும் அதுக்கு பேரு எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் கூடுதல் லூமினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு சரியா ஓகே இப்போ இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிபோசோங்கள் ஒட்டிக்கி நிற்கும் இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் என்டோபிளாச வலைப்பின்னலோட வெளிப்பரப்புல தான் எது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிபோசோங்கள் இருக்கும் சரியா அடுத்து வெளியில யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிபோசோம் இருக்குதோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் யார் யாருக்கெல்லாம் ரிபோசோமே இல்ல அப்படின்னா அவங்கள ஸ்மூத் சொல்லுவோம் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க பாருங்க வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாட் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரிபோசோம்கள் இந்த ரிபோசோம்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சுரசுரப்பான என்டோபிளாஸ்மிக் வலை எது ரிபோசோம்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா ரிபோசோம்களே ஒட்டாம இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா என்டோபிளாஸ்மிக் வலையில இந்த குழாயில ரிபோசோம்கள் ஒட்டாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சரியா சரி இதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா KR border மற்றும் கால்மன் கே ஆர் பார்டர் மற்றும் கால்மன் ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரியார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆரியார் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட முக்கியமான வேலையே என்னன்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் சிக்ரியேஷன் அதாவது புரதம் சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கும் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கும் புரதங்கள் வந்து பாத்தோம்னா அதிகம் புரோட்டீன்ஸ் வந்து பாத்தோம்னா வெளியே வர்றதுக்கு சிக்ரியேஷன் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஆரியார் தான் வந்து பாத்தோம்னா முக்கியமா வேலை பார்க்குது சரியா ரைட்டா இந்த 
ஆர்இஆர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரிபோசோம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ரிபோசோமோட ஹெல்ப்னாலதான் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ரியேட் ஆகி வெளியே வருது சரியா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிபோசோம் இருக்காது இதுல மெயினா வந்து பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சைட் ஃபார் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் லிபிட் சரியா இதுல தான் எது உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிபிட் சொல்லப்படும் பாஸ்போ லிபிடு அப்புறம் வந்து பாத்தோம்னா பேட்டி ஆசிட்ஸ் ஐ மீன் கொலஸ்ட்ரால் இது எல்லாமே இதுல தான் உருவாகும் மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வேற எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் பிளட் செல்ஸ்ல ஹியூமன் பிளட் செல்ல ஒயிட் பிளட் செல்ல இருக்கும் சரியா ஒயிட் பிளட் செல்ல இருக்கும் இருக்கும் அப்புறம் டியூபிள்ஸ் அப்புறம் வெசிக்கிள்ஸ் சரியா சிஸ்டனே டியூபிள்ஸ் அப்புறம் வெசிக்கிள்ஸ் தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேர்ம் செல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியா லிவர்ல அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தோம்னா பேன்கிரியாஸ்ல பணையத்திலையும் அதிகமா இருக்கும் சரியா சோ இது எல்லாமே என்சிஆர்டில இல்ல எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் நோட்டிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்கி அப்பாரட்டஸ் கோல்கி படலங்கள் சரியா கோல்கி படலங்கள் ஓகே இதை யார் இது பண்ணார் அப்படின்னா கேமிலோ கோல்ஜி அப்படிங்கிறவர் கேமிலோ கோல்ஜி அப்படிங்கிறவர் எதில் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தேலையும் பூனையிலையும் இருக்கக்கூடிய நரம்பு செல்களில் சரியா ஆந்தேலையும் பூனையிலே இருக்கக்கூடிய நரம்பு செல்களில் தான் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறாரு சரியா இதுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டியோசோம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கோல்ஜியோசோம்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்புறம் இடியோசோம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் லிப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா சரி இது மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டென்சி ஸ்டெயின்டு ரெட்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல சரியா நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது வந்து ஒரு நல்ல கெட்டியான ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து பார்த்தோம்னா இத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இத இந்த கோல்கி படலங்களை ஓகே இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா லேயர் பை லேயரா வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த லேயர்ஸுக்கு தான் என்ன பேரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு இந்த லேயருக்கு என்ன பேரு சிஸ்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு ஸோ இந்த கோல்கி பாடிஸ் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து வரும் சரியா எதுலேருந்து வரும் எண்டோபிளாஸ்மிக் வலைப்பின்னல் இருந்து தான் இந்த கோல்கி பாடிஸ் வரும் இருக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கோல்கி பாடிஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமான கோல்கி உறுப்புகள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரா அப்படிங்கிற பாசியில் இருக்கும் சரியா கேரா அப்படிங்கிற பாசியில் தான் அதிகமான கோல்கை உறுப்புகள் இருக்கும் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் வேரி ஆகும் அதனால தமிழ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் சரி 
சரி இந்த சிஸ்டம் நேயோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த லேயர் லேயரா இருக்கு இல்லையா இதுதான் சிஸ்டம் நே இந்த சிஸ்டம் நேயோட சைஸ் பாத்தீங்கனா 0.5 மைக்ரோமீட்டர்ல இருந்து 1 மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் நேல ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கனா உருவாகும் முகம் சொல்வாங்க சிஸ் முகம் சொல்வாங்க இது வந்து பார்த்தனா நியூக்ளியஸ் உட்கரு சவ நோக்கி காணப்படும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கனா ட்ரான்ஸ் முகம் சொல்வாங்க முதிரும் முகம் சொல்வாங்க இது செல் சவ நோக்கி காணப்படும் சரியா இந்த எண்டோப்ளாஸ்ட வளையில வந்து பார்த்தோம்னா புரோட்டீன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும் எது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த புரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ரிபோசோம் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த எண்டோப்ளாஸ வளையில உற்பத்தி ஆகக்கூடிய புரதங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கோல்கே பாடிஸ் வழியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டனைக்கு வந்து அதோட ட்ரான்ஸ் மூலமா வந்து பார்த்தோம்னா என்னாயிரும் வெளியேறும் ஏன்னா நியூக்ளியஸ் நோக்கி இருக்கும் ட்ரான்ஸ் முகம் வந்து வெளிப்புறம் நோக்கி இருக்கும் சரியா சவ்வ நோக்கி இருக்கும் சோ ரிபோசோம்ல இருந்து புரோட்டீன்கள் உற்பத்தி ஆகி அந்த புரோட்டீன்கள் வந்து இந்த சிஸ்டனே வழியா வந்து என்னாயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ் வழியா வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே போயிரும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து கிரேக்கோ புரோட்டீன்ஸ் கிரேக்கோ லிப்பிடுகள் உருவாக்குறதுல இந்த கோல்கே பாடுறதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கிய பங்கு இருக்குது சரியா சோ இது முக்கியமா நமக்கு வந்து பாத்தோம்னா விந்து செல்கள்ல வந்து ஆக்ரோசோமே உருவாக்குறது சரியா ஏன்னா அது நீந்தி போறதுக்கு வந்து பாத்தோம்னா இந்த ஆக்ரோசோம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் வந்து பாத்தோம்னா செல் சுவர் செல் தட்டு இது உருவாக்குறதுலயும் இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது தென் முட்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்ச கரு வந்து பாத்தோம்னா கோல்கே படலம் தான் காரணம் செல்லோட திரவ சமநிலைய சம் சீராக்குறது எது இந்த கோல்கே பாடிஸ் தான் சோ நெக்ஸ்ட் பாடிஸ்ட்ரு இதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கோல்கி பாடிஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறாரு இவர் பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது என்னென்ன பேர் தான் இருந்துச்சு டிக்டியோசோம்னு ஒரு பேர் இருக்குது கோல்ஜியோசோம் இடியோசோம் சரியா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே கோல்கி பாடிஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட்டான டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டனே இருக்கும் இந்த இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு இன்னொன்னு பேக்கேஜிங் மெட்டீரியலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதுலாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ட்ரா செல்லூரில் ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஆட்கள் எது அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா செல்களில் செக்ரியேட் ஆகக்கூடிய புரோட்டீன்ஸை வெளியே தள்ளுறதுல இந்த கோல்கி ஆப்ரேட்டிஸ் தான் ரொம்ப முக்கிய பங்கு இருக்குது சரியா ஸோ மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதெல்லாம் பேக்கேஜ் பண்ணி எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் வெளியே தள்ளணுமோ சரியா அதை வெசிக்கிள்ஸாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல வந்து பார்த்தோம்னா அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்கி அப்பராட்டஸ் வழியா அதோட டிரான்ஸ் ஸ்பேஸ் வழியா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வெளியே போயிடும் சரியா இதனால தான் வந்து பார்த்தோம்னா கோல்கி அப்பராட்டஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் சரியா ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருக்கக்கூடிய ரிபோசோம்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் இந்த புரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டீன்ஸ் தான்
இதுல இதை எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இருக்குது இல்லையா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெசிக்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த வெசிக்கிள்ஸ் வழியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த செக்ரியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே போகும் அதாவது புதுசு புதுசான இது வந்து உள்ள உருவாகும் ஓகேயா சோ இப்படி உள்ள வந்து இப்படி வெளியே போகக்கூடியதா இருக்கும் இந்த புரோட்டீன்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பேஸ் என்ன சொல்லுவோம் சிஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ் பக்கம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ் பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ ஒரு இதுல இந்த கோல்கே பாடிஸ் வழியா தான் இந்த ரிபோசோம்ல இருந்து கோல்கே பாடிஸ் வழியா வந்து கோல்கே பாடிஸ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே தள்ளிப்படும் ஓகேயா சோ இந்த கோல்கே பாடிஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லோட பிளேட் செல்லோட வால் இதெல்லாமே உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருக்குது சரியா அடுத்து வந்து பாத்தோம்னா இது வரைக்கும் சொல்றதுல டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க திருப்பி சொல்லணுமா Is that clear? Do women have white blood cells anywhere in the body, sir? White blood cell is in the body. Okay? Where do you go to the body? There are white blood cells. Okay? White blood cells are in the body. Okay? So, humans have white blood cells. ஹியூமன்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் கேட்டிருந்தீங்க மெயினா அது பிளட்ல மட்டும் தான் இருக்கும் கோல்கி அப்பாரட்டஸ் ஓகே நான் திருப்பி சொல்றேன் கிளியரா இருக்குல்ல நீங்கிறேன் <laughs> நீங்க அங்க பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா கோல்கே பர்டன்ஸ் நான் திருப்பி சொல்றேன் இங்க பாருங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்கி அப்பாரட்டஸ் கோல்கே படலங்கள்னு சொல்லுவோம் சோ இங்க இருந்து சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் இங்க இருக்குதுன்னா இங்க இருக்குது இல்லையா ஒரு செல்ல சரியா ஒரு செல்கள்ல வெளியா <laughs> இந்த டியூப் டியூபா வெளியே வெளியே வருது இல்லையா டியூப் டியூபா வெளியே வருது இல்லையா உங்களுக்கு கீழே படத்துல காமிச்சது வந்து த்ரீ டி வியூ இது டூ டி வியூ சரியா டூ டி எல்லாம் காமிக்கிறதால வெறும் வந்து அந்த டியூப் தெரியாது ஸோ இந்த டியூப்ல வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிபோசம்பல் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா என்டோ பிளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் என்டோ பிளாஸ்டிக் வலைப்பின்னல் இந்த என்டோ பிளாஸ்டிக் வலைப்பின்னலோட ஒட்டி இது எல்லாமே என்ன என்டோ பிளாஸ்டிக் வலைப்பின்னல் தான் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து வெளியே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இதுக்கு பக்கத்துல தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோல்கை படலங்கள் இருக்கும் பக்கத்துல தான் என்ன இருக்கும் இந்த 
பூனை இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேட் கேட்டோட நியூரான்ஸ்ல தான் வந்து பார்த்தோன்னா இதை கண்டுபிடிச்சாங்க சரியா ஆஹ் ஆந்தை அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா பூனை இது ரெண்டோட நியூ நியூரான்ஸ்ல அதாவது நரம்பு செல்கள்ல தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கோர்க்கை உடலத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டியோசோம்னு சொல்லுவாங்க என்ன பேர் சொல்லுவாங்க டிக்டியோசோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஜியோசோம்னு சொல்லுவாங்க இடியோசோம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது எல்லாமே என்ன கோல்கி அப்பராட்டோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் சரியா கோல்கி பாடிஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுக்குள்ள உற்பத்தி ஆகக்கூடிய புரோட்டீன்ஸ வெளியே எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய முக்கியமான ஆள் யாருன்னா இதுதான் சரியா வெளியே எடுத்துட்டு போக முக்கியமான ஆள் யாரு இதுதான் ரைட்டா அடுத்து அடுத்து இந்த நியூக்ளியஸ ஒட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னா எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்குது இந்த எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு வெளியே தான் இந்த கோல்கி அப்பராட்டஸ் வரும் சரியா இந்த பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 <laughs>
இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் லிபிட்ஸ் நியூக்ளியக் ஆசிட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோம்னா டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது சரியா டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ரிசோசோமுக்கு கமெண்ட்ஸ் போட்டுருக்கீங்க என்ன பேர் அப்படின்னா சூசைட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு தற்கொலை பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரியா இது இது வந்து பார்த்தோம்னா செல்லோட வந்து பார்த்தோம்னா சூசைடல் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாச்சும் இதாச்சு அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய இதை வந்து தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் ரைட்டா ஓகே இதை வந்து பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் அப்டேட் ஸோ தமிழ் மீடியம் பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குரிய கார்போஹைட்ரைஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி இது செல்கள் இருக்கக்கூடிய செல்லோசை தவிர மற்ற எல்லா ஆர்கானிக் இதையும் என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னா டைஜஸ்ட் பண்ணிரும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லோட ரீசைக்ளிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மறு உருவாக்கத்தின் மையம் சொல்லுவாங்க சரியா இதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே உடச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா மாத்துது தேவையில்லாததா என்ன பண்ணுது அழிக்கிறதுக்கும் இதுதான் காரணமா இருக்குது சரியா ஆஸ் விஷுவல் வந்து பாத்தோம்னா இதோட ஹெட்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வால் மாதிரியான ஒரு பகுதி இருக்கும் சரியா இந்த வால் பகுதி தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த செல்லுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோம்னா பேக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் செல் விழுங்குதல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ள எடுத்து டைஜஸ்ட் பண்ணும் சரியா பங்கு <laughs> அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ மேஜராக வந்து பார்த்தோம்னா லைசோசோம்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணது யார் கிறிஸ்டியன் டே டுவே சரியா இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து தனி ஒரு உறுப்பாக தான் இருக்கும் சரியா யூக்கரேட்டிக் செல்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் லைசோசோமை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கோல்கி பாடிஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிஷம்
just a minute ஓகே ஸோ லைசோசோமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோல்கை பாடிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கோல்கை பாடிஸோட எஜ்ஜில் வந்து பார்த்தோம்னா சரியா எஜ்ஜிலேருந்து வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன பேக் மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா பிதுங்கி வந்து பார்த்தோம்னா வெளியே வரும் இந்த லைசோசோம்ஸ் ஓகேயா இது கோல்கை பாடிஸோட முனையிலிருந்து வந்து பார்த்தோம்னா அப்படியே என்ன பண்ணும் பிதுங்கி வெளியே வரக்கூடியதா இருக்கும் சரியா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன குழாய் மாதிரி வேக் ஹோல்ஸ் மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த லைசோசோம்ல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து பார்த்தோம்னா என்சேம்ஸ் இருக்கும் நிறைய என்ன இருக்கும் என்சேம்ஸ் இருக்கும் எப்படிப்பட்ட என்சேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சேம்ஸ் சொல்லுவாங்க என்ன என்சேம்ஸ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சேம்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீராட் பகுக்கும் நொதிகள் இருக்கும் நீராட் பகுக்கும் நொதிகள் இருக்கும் சரியா நீரா பகுப்புல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கார்போஹைட்ரேட் வருதுன்னு வைங்களேன் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டை கார்போஹைட்ரேட் வருது ஏதோ ஒரு கார்போஹைட்ரேட் நிறைய கார்பன் இருக்கும் நிறைய ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்ட வந்து பார்த்தோம்னா தண்ணியை வச்சு பிரிக்கணும் ஒரு சைடு ஹச்சு இன்னொரு சைடு ஓஹச்சு வச்சு பிரிச்சு விடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது நீரால் பகுத்தல் ஹைட்ரோலைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு இந்த இதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஆட்களை தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் அதுல இருக்கக்கூடிய பாண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைக்கும் பாண்ட உடைக்கும் போதுதான் அது என்ன பண்ணும் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் சரியா ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லைசோசோமுக்கு வெளியே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும் இந்த மெம்பரைன் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இந்த மாதிரியான நொதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல சுரக்கக்கூடிய நொதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைசோசோமையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்காம பாக்குறது எது இந்த நொதிகள் தான் சரியா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும் சரியா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இங்க ஃபுல்லா வந்து பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும்னா நம்ம இந்த பிளாஸ்மா மெர்பரைன்ல பார்த்தோம்ல பிளாஸ்மா சபுல பார்த்தோம் இல்லையா வெளியே வந்து பார்த்தோம்னா லிப்டுகளா இருக்கும் நிறைய லிப்டுகளா இருக்கும் சரியா உள்ள வந்து பார்த்தோம்னா அந்த என்சைம்ஸ சுரக்கக்கூடிய அந்த கலவை இருக்கும் சரியா ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைமோட மிக்சர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு வெளியே வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் சம்திங் லைக் ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் இது லைசோசோமோட வந்து பார்த்தோம்னா லிபிட் அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த லேயர் என்ன சொல்லுவாங்க லிபிட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் இன்ட்ரா செல்லுலர் டைஜஷன் அதாவது செல்லுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரித்தல் நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கும் செல்லுக்குள்ளேயே செரித்தல் நடக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோபாஜி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஆட்டோபாஜி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த சூசைடல் பேக்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய அழிவு சரியா இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தோம்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா எண்டோபிளாசம் இருக்கட்டிகுலம் இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா டைஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு சரியா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஃபுட் மெட்டீரியல் மட்டும் டைஜஸ்ட் பண்ணாம ஒரு சில செல் ஆர்கனலாசே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுவோம் டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை அதே அடிச்சிடும் ஓகேயா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோலைசிஸ் 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 அப்படின்னா சுய சிதைவு சுய சிதைவு அப்படின்னா ஆட்டோ பாஜி சரியா சுய சிதைவுன்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் ஆட்டோலைசிஸ் அப்படின்னா சுய சிதைவு சுய சிதைவு 
சுயசிதைவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்குள்ள ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய நோய் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு செல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைஜஸ்ட் பண்ணும் சரியா செல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் ஓகேயா செல்கள் வந்து பார்த்தோம்னா தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைசோசம்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு செல் வந்து பார்த்தோம்னா டிசீஸ்னால இதாயிருச்சு அப்படின்னா அந்த செல் தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிறதுல இந்த லைசோசம் தான் என்ன பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் உள்ள இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் டிஸ்ட்ரக் பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப பழைய செல்களா இருந்து மூலக்கூறுகளா இருந்துச்சுன்னா அதை போய் டிஸ்ட்ரக் பண்றதுக்கு இந்த லைசோசம் தான் என்ன பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து முக்கியமான ஒரு இதுதான் என்ன பேக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பேக்கோசைட்டோசிஸ் அந்த பண்பு சோ இந்த பேக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லைசோசோம்ல இருந்து வெளியே போகக்கூடிய பெரிய பெரிய செல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே போகும் போது அது மற்ற செல்களை என்ன பண்ணும் லைசோசோம்ல இருக்கக்கூடிய இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய செல்கள் இருக்குது அப்படின்னா பெரிய பெரிய லார்ஜ் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லைசோசோல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லைசோசோம் என்ன பண்ணும் உள்ள விழுங்கி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் சரியா சரியா டைஜஸ்ட் பண்ணி பேக்கோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை உருவாக்கும் பேக்கோசோம் அப்படிங்கிற இதை உருவாக்கும் இந்த பேக்கோசோம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் லைசோசோமோட சேர்ந்து ஃபர்தரா வரக்கூடிய டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா இந்த பேக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் என்னன்னா இந்த லைசோசோம் அது இருக்கக்கூடிய செல்லையே அப்படியே முழுங்கி சரியா அப்படியே முழுங்கி பேக்கோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உருவாக்கும் இந்த பேக்கோசோம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளியே இந்த பேக்கோசோம் சைட்டோபிளாஸ்டுக்கு வெளியே வந்தோடனே செல்லோட சைட்டோபிளாஸ்டுக்கு வந்தோடனே இந்த பேக்கோசோமும் சைட்டோசோமும் லைசோசோமும் சேர்ந்து டைஜஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோசைட்டோசிஸ் சரியா அடுத்து என்ன எக்ஸோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ்னா புறந்தல்லல் புறந்தல்லல் புறந்தல்லல்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லைசோசோம்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா செல்லுக்கு வெளியே போகும்போது லைசோசோம்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய நொதிகள் செல்லுக்கு வெளியே போகும்போது அது என்ன பண்ணும் மத்த செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா அழிக்கக்கூடியதா இருக்கும் மத்த செல்ல அழிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஓகேயா லைசோசோம் கிளியரா ஸோ இந்த புக்ல கொஞ்சம் தான் இருக்குது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இந்த மெட்டீரியல் இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள் லைசோசோம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் காம்பௌண்ட்ங்கிறதால டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சேர்த்து சொல்லியிருக்கேன் சரியா இதுல இருக்கிறது போக என்சிஆர்டி போக லைசோசோம்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்லயும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேக்வோல்ஸ் சரியா என்ன வேக்வோல்ஸ் புறந்தல்லது 
அடுத்து வேக்வோல்ஸ் வேக்வோல்ஸ் சோ முதல்ல வேக்வோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாத்துக்கலாம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க பாத்தீங்கன்னா 90% வேக்கோல்களாக <laughs> செல்ல <laughs> சார் இருக்கு பாத்தீங்களா செல் சேப்னு சொல்வாங்க இந்த செல் சார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகர் இருக்கும் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சரியா என்ன இருக்கும் பிக்மெண்ட்ஸ் நிறமிகள் இருக்கும் ரைட்டா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுலதான் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்லோட சேப்லதான் இருக்கும் இந்த செல்லோட சேப் எல்லாமே எதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேக்கோருக்குள்ளதான் இருக்கும் செல்லோட சேப்னா செல்லோட சாருன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த செல்லோட சார்ல தான் சுகர் சர்க்கரை இருக்கும் அமினோ ஆசிட் இருக்கும் அமினோ அமிலங்கள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் இருக்கும் தானி தனிமங்கள் இருக்கும் வேதிய கழிவு பொருட்கள் இருக்கும் சரியா வேதிய கழிவு பொருட்கள் இருக்கும் அப்புறம் நிறமிகள் இருக்கும் சரியா என்ன நிறமிகள்னா ஆன்தோசயனின் நிறமிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறமிகள் இருக்கும் ஸோ இதுல எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்ரூட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பீட்ரூட்டோட பிளான் செல்ல இருக்கக்கூடிய வேக்கோல்கள்ல இந்த ஆன்தோசயனின் நிறமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அதிகமாக <laughs> வெளியிலிருந்து <laughs> 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 சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிபால எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிபால சரியா ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் நடக்கிறதுக்கும் சுவாசம் ஒழுங்கா நடக்கிறதுக்கும் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிரியேஷன் எக்ஸ்கிரியேஷன் அதுல இருக்க கழிவு நீக்கம் நடக்கிறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிபால இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ட்ராக்டைல் வேக்கோல்ஸ் தான் காரணமா இருக்குது சரியா சோ யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிபால இருக்கக்கூடிய வேக்கோல்கள் வந்து பாத்தோம்னா கழிவு நீக்கத்திற்கு பயன்படுது சுவாசத்துக்கும் வந்து பாத்தோம்னா ஆஸ்மோ ரெகுலேஷனுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுட் பேக் ஹோல்ஸ் எ
ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸை சின்ன ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதால ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த ஃபுட் வேக்வர்ஸ் உணவு வாக்குவர்கள் எப்படி உருவாகுது உணவுப் பொருட்களை சேமிப்பதனால் உருவாகிறது அடுத்து மைட்ரோ கண்ட்ரியா ஸோ வேக்வர்கள் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நீங்க அப்படி ரீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் புரியும் சரியா எது எதுலாம் முக்கியமான பாயிண்ட் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ரீட் பண்ணி பொறுத்த முத முதல்ல பேரிட்டவர் யாரு பெண்டா அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல சரியா ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சதுதான் பேர் வச்சதுதான் சரியா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா யாருனா இதுல பிளான்ட் செல்லையும் மைட்டோ கண்ட்ரியா இருக்கும் அனிமல் செல்லையும் மைட்டோ கண்ட்ரியா இருக்கும் தாவர செல்கள்லேயும் இருக்கும் விலங்கு செல்கள்லேயும் இருக்கும் பிளான்ட் செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா சரியா எஃப் மேவ்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எஃப் மேவ்ஸ் அப்படிங்கிறவர் எந்த பிளான் செல்ல கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா நிம்பியா அப்படிங்கிற பிளான் செல்ல வந்து பார்த்தோம்னா மைட்டோ கண்ட்ரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாரு சரியா ஒவ்வொரு செல்களையும் எவ்வளவு மைக்ரோ கண்ட்ரியா இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த செல்லோட செயல்பாடுகளை பொறுத்தது என்ன வேலை செய்யும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா ஷேப் செல்லோட ஷேப் எப்படி இருக்குது செல்லோட சைஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பொறுத்து கூட மைட்ரோ கண்ட்ரியோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோம்னா மாறுபடும் ஓகேயா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மைட்ரோ கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும் டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிற ஆவரேஜ் ரேஞ்சில் இருக்கும் சரியா இங்கிலீஷ்ல சொல்ற அப்புறம் தமிழ் அப்புறம் சொல்ற டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் வேறி ஆகுது ஒவ்வொரு மைட்ரோ கண்ட்ரியாவில எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரைன் பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒரு சவ் இருக்கும் சரியா ப்ராப்பரான மெம்பரைன் இருக்கும் அந்த மெம்பரைன்ல ஒரு அவுட்டர் மெம்பரைன் ஒண்ணு இருக்கும் ஒரு இன்னர் மெம்பரைன் ஒண்ணு இருக்கும் சரியா இந்த இன்னர் மெம்பரைன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்டா பிரிக்குது இன்னர் மெம்பரைன் தான் என்ன பண்ணுது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ வந்து பாத்தோம்னா டூ அக்குவஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் தண்ணி இருக்கக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸா பிரிக்குது அவுட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று பேரு இன்னொரு பேரு இன்னொரு இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் அவுட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ஒரு பொருள் நிரம்பி இருக்கும் அந்த பொருளுக்கு பேர் என்ன பேரு அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு அவுட்டர் மெம்பரைன்ல ஸோ இந்த அவுட்டர் மெம்பரைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கனலாவுக்கு எல்லையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இது இதோட சைஸ் இதோட ஷேப் இது இதோட அளவு வந்து இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது யாரு அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் மெம்பரை இந்த அவுட்டர் மெம்பரைன் தான் சரியா இன்னர் மெம்பரைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரிசையா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டான் சொல்லப்படக்கூடிய கிறிஸ்டான் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மடிப்பு மடிப்பான ஃபோல்டரை வந்து பாத்தோம்னா உண்டாக்குது இந்த கிறிஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்படி மடிச்சு மடிச்சு இருக்கும் போது அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா வச்சுக்கும் இப்படி வந்து சிங்கிளா இருக்கிறத விட இப்படி சிங்கிளா இருக்கிறத விட இப்படியே இருக்கும் போது இந்த மாதிரி மடிச்சு மடிச்சு இருக்கும் போது இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் பரப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பரப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெம்பரைன் வந்து பாத்தோம்னா இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெம்பரைன் இருக்கும் ரெண்டு மெம்பரைனுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட ஓன் என்சைம்ஸ் இருக்கும் 
அந்த என்சைம்ஸ் தான் மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷனுக்கு காரணமா இருக்குது ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணுது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவை என்ன சொல்லுவோம்னா பவர் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இதுதான் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை உள்வாங்கி அதுல இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை உடச்சி அதை எனர்ஜியா ஏடிபியா மாத்திர வேலையை பண்றது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் சரியா தே ப்ரொடியூஸ் தி செல்லுலார் எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் என்ன அடினோன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபியா தருது சரியா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா செல்லோட பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல ஒரு டிஎன்ஏ மாலிகுலரும் இருக்கும் ஒரு வட்ட வடிவத்துல சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுலரும் இருக்கும் ஒரு சில ஆர்என்ஏ மாலிகுலரும் இருக்கும் அது போக கொஞ்சம் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் என்ன ரிபோசோம் செவன்டி எஸ் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் சரியா ஆல்ரெடி நம்ம பிளாஸ்மால பாத்துட்டு இருந்தோம் என்ன ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் சொல்லிட்டு தேர்ட்டி எஸ் பிளஸ் பிப்டி எஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிபோசோம் இருக்குன்னு பாத்துருப்போம் மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கிறது செவன்டி எஸ் ரிபோசோம் சரியா இந்த ரிபோசோமோட வேலை என்ன புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சரியா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஒரு செல் உடையும் போது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் பிஷன் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பெரியும் ரைட்டா இப்ப தமிழ்ல சொல்ற சேம் என்சிஆர்டி கண்டென்ட் தமிழ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் இருக்கிறத சொல்றேன் சோ மைட்டோ கண்ட்ரியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு செல்கள்லையும் அதோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட வடிவம் இருக்கும் அதோட சேப் இருக்கும் சரியா அதோட அளவு இருக்கும் இந்த மைட்டோ கண்ட்ரியால எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உருளை வடிவத்துல இருக்கக்கூடியது அதோட விட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் மைக்ரோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மைட்ரோ கான்ட்ரியாலையும் ரெண்டு சவ்வுகள் இருக்கும் சரியா ரெண்டு சவ்வுகள் இருக்கும் ஒன்னு வெளிப்புற சவ்வு இன்னொன்னு உட்புற சவ்வு இந்த உட்புற சவ்வுக்கு உள்ளதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய மைட்ரோ கண்ட்ரியோட பகுதி இருக்கும் அந்த மைட்ரோ கண்ட்ரியோட பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம் சரியா ரெண்டு இதா பிரிப்போம் ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகுதியில ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஒன்னு இருக்கும் என்ன இருக்கும் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொரு பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டான் ஒண்ணு இருக்கும் சரியா என்ன இருக்கும் கிறிஸ்டா இந்த கிறிஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி மடிச்சு மடிச்சு இருக்கும் ஓகேயா கிறிஸ்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மடிச்சு மடிச்சு இருக்கும் மடிப்புகள்னு சொல்லலாம் இத சரியா உற்சவம் மடிந்து காணப்படும் அதுக்கு பேர் என்ன பேரு கிறிஸ்டான்னு சொல்லிட்டு பேரு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றுள்ள சுவாசத்தின் மையமாக இது ஒரு தேர்வு கடத்தும் சவு தேர்வு கடத்தும் சவுனா செலக்டிவ் பெருமியபிள் மெம்பரே இது வழியா ஒரு சில ஆட்கள் உள்ள போகும் ஒரு சில ஆட்கள் உள்ள போகாது சோ செல்லுக்கு தேவையான ஆற்றலை வந்து பார்த்தோம்னா ஏடிபி அடிவில இது தர்றதால இதத்தான் என்ன சொல்றோம் செல்லோட ஆற்றல் மையம் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த கிறிஸ்டே அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மைட்ரோ கண்ட்ரியோட உட்புற சுவர்கள்ல வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் ஜீரோ டு எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற துவர்கள் அல்லது அடிப்படை துவர்கள்னு சொல்லுவோம் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சிசோம்னு சொல்லுவாங்க இதுல கிறிஸ்டேக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய உட்புற சுவர்கள்ல ஆக்சிசோம்கள் இருக்கும் இந்த ஆக்சிசோம்கள் தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜனேட்டர் பாஸ்பரிகனேட்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா இந்த ஆக்சிசோம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைப்பகுதி இருக்கும் ஒரு காம்பு இருக்கும் ஒரு அடிப்பகுதி இருக்கும் சரியா அதாவது F1, ஆக்சிஜோம்ல F1 ஒன் அப்படிங்கிறது எஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதுல ஒரு தலைப்பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏடிபிஎஸ் ஏடிபி அப்படிங்கிற நொதியையும் வச்சிருக்கோம் ஏடிபிஎஸ் அப்படிங்கிற நொதிய வச்சிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வெளிப்புற சவ்வு அப்புறம் உட்புற சவ்வு உட்புற சவ்வுக்கு உள்ள மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அந்த மடிப்பு மாதிரி கிறிஸ்டே இருக்கும் சரியா சோ இதுல இருக்கக்கூடிய ரிபோசோம்ல பாத்தீங்கன்னா எழுபது எஸ் வகையிலான ரிபோசோம் இருக்கும் இந்த ரிபோசோம் தான் மைட்டோகாண்ட்ரியால புரதச்சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு காரணமா இருக்குது செல்லு பிரியும் போது மைட்டோகாண்ட்ராவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடஞ்சி ரெண்டா பிரிஞ்சு வெளியே போயிடும் ஓகேயா அதே மாதிரி இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கலர்ல இருக்கும்னா மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும் சரியா மேங்கனீஸ் அதிகமா இருக்கிறதால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லோ மாதிரியான கலர்ல இருக்கும்
so since vandu pathina konja time aayiruchu abingiradala idha vandu indha portion ah naale continue